അമ്മ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്താ ഞാൻ ചെയ്താ പറ്റില്ലേ സെർവന്റ് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് അമ്മ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് അതിനെവിടെയാ സെർവന്റ് അവരെയൊക്കെ നീ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ സെർവന്റ് ചേച്ചി സെർവന്റ് ചേച്ചി ഇവിടെ ഇനി ജോലിക്കാരിയില്ല ബേട്ടാ ഹെൽത്ത് എപ്പോഴും ഓക്കെ ആയിരിക്കണം പ്രായത്തിന്റേതായ അസ്ഥിതികളൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ ദേ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം യു ഗോ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ബാഡ് ഡേ നമുക്കുള്ളവരോള് ജ്യോതിക്ക് ബാധകമല്ലേ എല്ലാം കേട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ട് അവള് വന്നല്ലോ ആ രംഭീനി ഇറങ്ങി വരാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് ചെന്ന് ആനയിച്ച് കൊണ്ടുവരണമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു ന്യായം അവൾക്ക് മറ്റൊരു ന്യായം ഇത് ശരിയല്ല ഡിക്കെ ആനാർ അടിച്ചിട്ട് ഇത്രയും നേരമായി ജ്യോതി എവിടെ എന്താ ചിത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ റൂൾസിനെ പറ്റി അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അവളെ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരാം ഇന്നെന്തെങ്കിലൊക്കെ നടക്കും ബേക്കറി പോത്തിന് പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നോ അലാറം കേട്ടപ്പോ എല്ലാവരും താഴെ എത്തി എന്നിട്ടും നീ ഇവിടെ സുഖിച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു അയ്യോ അത് അലാറം അടിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ കരുതിയത് വല്ല ഫയർ എഞ്ചിനും ആണെന്ന് അല്ല നിങ്ങളിപ്പ എന്തിനെന്നെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ ഓ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വിചാരണ ചെയ്യാനാണോ അതിനീ കൊച്ചമ്മമാരൊക്കെ ആരാ നാട്ടുകൂട്ടോ അതോ വിചാരണ കമ്മിറ്റിക്കാരോ അലാറം അടിച്ചാൽ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തണമെന്ന നിയമം എന്തിന് വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യത്തിന് ഇവിടെ എന്താ വല്ല സദ്യം വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല പിന്നെ നിനക്ക് നിത്യവും സദ്യ വിളമ്പി തരാൻ ഇത് കല്യാണ മണ്ഡപവും സദ്യാലയവും അല്ല ഈ അമരാവതി വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുസരിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഡി കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അലാറത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട ആ നിമിഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തും പിന്നെ നിനക്ക് മാത്രം എന്താ ഒരു പുച്ഛം ആണോ അയ്യോ എന്നിട്ട് 
ആയിട്ട് ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതോ എന്നെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതാണോ നീ എന്നൊരു വസ്തു ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും ഓർത്തില്ല അത്ര തന്നെ അതെ ഉണരാൻ എന്തുവേണെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചോ ഫാസ്റ്റ് എന്റെ ഈശ്വരന്മാരെ ഇതെന്താ കൗരവ സഭയോ ആളുകൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന കൗരവ സഭയിൽ ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്ത സീന എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വരുന്നത് അവിടെ ദ്രൗപദിയെ പണയവസ്തു ആക്കിയപ്പോഴാ ആ വൃത്തികെട്ട ദുശാസനം പോയി അവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തത് ഈ സഭയിൽ ഇങ്ങനൊരു അപമാനം നടക്കുമ്പോ വയസ്സിന് മുതിർന്ന ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ലേ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അപമാനിച്ചത് തന്നെ ഒരു വലിയ പണിഷ്മെന്റ് അല്ലേ ഇനി ഇതിനേക്കാളും വലിയ പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഈ വീട്ടിലെ നിയമം പാലിക്കാത്തവർക്കുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ഇതല്ല അത് ഇതിനേക്കാൾ കഠിനമായിരിക്കും എന്നുവെച്ചാ പറയാം പറയേ ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ നീ അമരാവതിയുടെ ഗേറ്റിൽ വാച്ച്മാന്റെ പണി ചെയ്യണം ഒരു പോള ഉറങ്ങാനേ പാടില്ല ഇന്ന് നീ വാച്ച്മാന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തേ പറ്റൂ വാച്ച്മാൻ ഇന്ന് വാച്ച്മാന്റെ ജോലി ഈ മാഡം ചെയ്യും ഇവിടെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കലാണ് ഇന്ന് തന്റെ ജോലി ഉറങ്ങിയാൽ മാഡത്തെ വിളിച്ചുണർത്തണം അഥവാ ഇവിടെ ഉറങ്ങിയാൽ തന്റെ ജോലി പോവും ഇത് എന്ത് ന്യായമാ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതിന് ഈ പാവത്തിന്റെ ജോലി എന്തിനാ പോകുന്നത് തനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി സാർ യു ക്യാൻ ഗോ ശരി സാർ നോ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും വാച്ച്മാന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ചെയ്യില്ല മോളെ മോളെ ജ്യോതി മോളെ അച്ഛന്റെ കണ്ണട ഇങ്ങെടുത്തോണ്ട് വന്നേ ജ്യോതി മോളെ എല്ലാം ചിരീക്ഷങ്ങളാ കണ്ണടി കൊണ്ടുവാ ഒന്നും വായിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല ഇതാര് പ്രിയമോളോ ജ്യോതി മോളെ ഇവിടെ ഓ ഈ അച്ഛന്റെ ഒരു മറവിരോഗം ജ്യോതി മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസമായിരുന്ന വിചാരം ഞാനത് മറന്നു എന്നും ഇതുപോലെ കന്നട മറക്കുമ്പോ 
ആദ്യം വിളിക്കുന്ന അവളെയാണല്ലോ അതാ പറ്റിയത് അതൊന്നും അല്ല കാര്യം ഇങ്ങർക്കിങ്ങരുടെ മൂത്ത മോളുടെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനും നീയൊക്കെ എന്നും പുറം പോക്കാ ഇവിടെ കിടന്ന് വെറുതെ ജോലി ചെയ്ത് നടു ഓടിക്കുന്നത് മിച്ചം കുടിക്കും അമ്മക്ക് ഇന്നും രാവിലെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കുത്തി നോവിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ എടി ഞാൻ പറയുന്നതാണോ കുഴപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചത് അവളെയല്ലേ നിന്നല്ലോ നീ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം എന്റെ മകൾ ഇന്ന് മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യ പക്ഷെ ഒരു അച്ഛന്റെ കടമ നിർവഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യമോ നമുക്കൊരു ബാധ്യത പോലും ഇല്ലാതെ അവളുടെ കല്യാണം നടന്നു പക്ഷേ ആ വീട്ടിലെ അവളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് എന്ത് പേടിക്കാൻ മഹാറാണിയെ പോലെ ആയിരിക്കും അവൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അവളെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല പകരം ദേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇളയ മോളുടെ കാര്യം ഓർക്ക് അല്ല ഇത്രയും ദിവസമായല്ലോ അവൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വിളിച്ചോ എന്നെ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ രണ്ടാനമ്മയല്ലേ നിങ്ങളെ വിളിച്ചോ ദേ ഡി നിന്നെ വിളിച്ചോടി അമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നന്നില്ലാത്തവളല്ല എന്റെ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചു അച്ഛനെ വിളിച്ചു ആ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതാ പറയുന്നത് ഏച്ചു കിട്ടിയാ മുഴച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഞാൻ രണ്ടാനമ്മ ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ മാത്രം വിളിച്ചില്ല അവള് വിളിച്ച കാര്യം സത്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നുപോയി അതാ പറ്റിയത് അവള് നിന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ചാശാരത് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയാലെങ്കിലും ചേച്ചിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നാ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഏഴ് കണ്ടീഷൻസ് അത് സമ്മതിച്ചിട്ടല്ലേ ചേച്ചി അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കിടന്ന് ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്റെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ അച്ഛ അച്ഛൻ അമരാവതി വരെ ഒന്ന് പോകണം ചേച്ചിയുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കണം എന്നാ പിന്നെ ഞാനും കൂടെ വരാം തൽക്കാലം അത് വേണ്ട ആദ്യം അവളുടെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയട്ടെ ആ ഡി കെക്കും മരുമക്കൾക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കല്യാണമല്ലേ നടന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ ബന്ധുക്കളായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് മടിയുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയവും എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മതി ബന്ധുത്വം ചമയലും വിരുന്നു പോലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അവളങ്ങനെ തോറ്റുകൊടുക്കുന്നതിനൊന്നുമല്ല അതെ അവളെ ചീത്ത വിളിച്ച മരുമക്കൾ ഇപ്പോ അവൾക്ക് പിന്നിൽ ഉത്തരവിനായിട്ട് കാത്തു നിപ്പുണ്ടാവും ഡി കെയുടെ അമ്മയെ കൊണ്ട് അവള് വേണമെങ്കിൽ കാല് വരെ തിരുമിക്കും അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമതിയാ അവള് അനാവശ്യം പറയരുത് അവൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല നാളെ അവിടെ വരൊന്ന് പോണം പോന്നൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ വീട് ബാങ്കുകാര് ജപ്തി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം മരുമോനോടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നല്ലതാ വിരുന്നിന് വരുമ്പം കുടുംബം തെരുവിലാകുന്ന കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞോട്ട മരുമകൻ അമ്മ പറഞ്ഞതൊന്നും അച്ഛൻ കാര്യമാക്കണ്ട അച്ഛൻ നാളെ പോണം അവിടുത്തെ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയെന്ന് തോന്നൽ ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടാവരുത് അമരാവതി ഒരു അരക്കില്ലോ ആണ് അതിൽ ഒരുക്കി തീരാതെ ചേച്ചി നമ്മള് വേണം നോക്കാൻ അച്ഛ
വന്ന് വന്ന് മോക്കൂപ്പ എന്റെ ഗതിയായി എനിക്കാണെങ്കിൽ ശമ്പളമെങ്കിലും കിട്ടും മോക്ക് അതും കിട്ടില്ല കഷ്ടം തന്നെ ഹലോ ചേട്ടാ ഞാനേ ഈ വീട്ടിലെ മരുമകളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ഡി കെയുടെ ഭാര്യ ഈ വീട് മൊത്തം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതേ എന്റെ ചുമതലയാ എന്തൊരു കൊതുക ഇത് ഈ ചേട്ടൻ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഇവിടെ കാവലിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ എന്തോ ഈ ചേട്ടന്റെ തൊലിക്ക് നല്ല കട്ടിയായിരിക്കും അല്ല ചേട്ടാ എന്താ മോളെ ചേട്ടന് എന്തേ കൊതുക് കടിക്കാത്ത അതെങ്ങനെ എന്നെ കടിക്കത്തില്ല അതെന്താ കൊതുക് ചേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ അത് ബന്ധുക്കളാണോ മോളെ വിളിക്കുന്ന പോയി തുറക്ക് ഞാൻ തുറന്ന പ്രശ്നം മോളെ പോയി തുറക്ക് വേഗം ചെല്ലു മോളെ ഞാൻ തുറന്ന പ്രശ്നം പോയി തുറക്ക് വേഗം ഈ ഡോർ ആരോ തുറന്നൊരു നിന്റെ വേറെ ആരെങ്കിലും വരുമോ തുറക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ തുറക്കും ഇറങ്ങിയട്ടെ ഈ ഡോറ് പൊളിക്കോ നീ ശബ്ദമില്ലാതെ വേണം ഡോർ അടയ്ക്കാൻ ശബ്ദമില്ലാതെ ഡോർ അടയ്ക്കാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചവന് പോലും പറ്റില്ല സാർ ഡോറ് തുറക്കാതിരുന്നാ മതി അടയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കേയില്ല തമാശയാണോ യു നോ സാർ സത്യം പറഞ്ഞതാ സാർ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇപ്പൊ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ചെറിയ തരാം ഇപ്പൊ ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ നിന്ന് വളവടാന്ന് വർത്താനം പറയാതെ നാളെ രാവിലെ വരെ ഈ വീടിന് കാവൽ നിൽക്കണം കേട്ടല്ലോ നിനക്കെന്താ ശബ്ദമില്ലേ ഉണ്ട് സാർ കാറിന്റെ ഡോറും എന്റെ വായും ശബ്ദമില്ലാതെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു വാട്ട് അബൌട്ട് മൈ ഡിന്നർ സാർ അത്താഴം കഴിക്കാൻ ഞാൻ അകത്തേക്ക് വരണോ അതോ സാർ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരുമോ വാച്ച്മാന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല ജോലിക്കാര് ഫുഡ് കൊണ്ട് തരും അതിനിവിടെ ജോലിക്കാരും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും സാർ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കുമല്ലേ പട്ടിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീടിന് പിൻവശത്തേക്ക് വന്നാ മതി രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് തരാം പട്ടിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് വിളമ്പാ ഞാൻ എന്താ തന്റെ പെട്ടോ കാണോ എന്നും ഈ ഹിറ്റ്ലറും പട്ടിയും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് 
ഹിറ്റ്ലർ ടോഗ്